हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ बच्चों क्लास टेंथ में फिजिक्स का जो पार्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा देखिएगा मैं अगर नाइन्थ और टेंथ क्लास के साइंस के सिलेबस की बात करूं तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन नाइन्थ और टेंथ क्लास के सिलेबस को डिटेल में और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने का देखिएगा मैं आपको बता दूं ये नाइन टेंथ का सिलेबस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है बच्चे इसको रट लेते हैं या इसको डायरेक्टली ऐसे ही समझा दिया जाता है बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है लेकिन अगर हम एक्चुअल डेप्थ में जाएं और चीज़ों को डिटेल में सीखें तो मेरे ख्याल से इलेवन ट्वेल्थ में उन बच्चों को बहुत आसानी से टॉपिक समझ आते हैं और वो वहाँ पर इलेवन ट्वेल्थ में बहुत बेस्ट कर पाते हैं किसी भी कॉम्पिटिव एग्जाम में वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं लेकिन नाइन टेंथ के सिलेबस को अगर बहुत ढंग से नहीं पढ़ाया गया सिखाया नहीं गया बेसिकली तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है आगे जाके इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि क्लास टेंथ की फिजिक्स भी मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज हर एक पॉइंट सिखाते हुए चलूँ आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स की बातें क्लास टेंथ की फिजिक्स की बातें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फिजिक्स क्या है पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली साइंस क्या है वाट इज़ द साइंस तो साइंस इज नथिंग बट इट इज द बेसिकली नॉलेज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ साइंस इज नॉलेज बट इसको हम थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं और हम कहते हैं साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों साइंस इट इज ऑर्गेनाइज नॉलेज मीन्स हमने इसको एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना स्टार्ट किया अगर हमने इसको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना स्टार्ट किया तो इस ऑर्गेनाइज वे में पढ़ने से हमारा मतलब था कि हम लोग इस कंप्लीट स्टडी को स्टेप बाय स्टेप सीखें स्टेप बाय स्टेप कैसे साइंस मतलब ऑर्गेनाइज नॉलेज और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया तो उसको ऑर्गेनाइज किया गया कि भाई साहब आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको बायो पढ़ाई जाएगी और इस तरीके से इसको कैटेगराइज कर लिया अब हम अब हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पे फिजिक्स तो फिजिक्स क्या होता है तो फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी अबाउट द नेचर अपने नेचर के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाता है और अब फिजिक्स के अंडर जो चैप्टर आते हैं साइंस में क्लास टेंथ के साइंस सब्जेक्ट में जो फिजिक्स के चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स के बारे में अब आपको समझाने वाला हूँ बच्चों हो सकता है बुक में आगे पीछे दे रखे हों या आपको कोई भी टीचर डिफरेंट तरीके से पढ़ाए लेकिन जो एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पढ़ाया जाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने की वजह क्या है मैं आपको समझा दूँ क्योंकि बच्चों तब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी क्लास नाइन्थ में तो हमने सीखा था मोशन ऑब्जेक्ट के बारे में हम बातें कर रहे थे जो हमें इजीली दिखाई दे रहे थे सारी बातें एक ऑब्जेक्ट को फेंका प्रोजेक्ट किया बट क्लास ट्वेल्थ की तब बातें होती है तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्टडी से स्टार्ट करते हैं यानी कि बहुत बेसिक सी बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन तो अगर हम इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग में सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन से वर्ल्ड बनता है इलेक्ट्रिसिटी और हमें पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है पहले हम उस इलेक्ट्रॉन जो छोटा सा पार्ट है उसके गुण के बारे में पढ़ लें उसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लें तब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लिया तो वहां से हमने इलेक्ट्रिक करंट को सीखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में हमें उस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट को सीखा और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर बनाया गया और वो आपका चैप्टर का नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसका नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसका नाम दिया गया तो मेरी बात को सुनना क्या हम पहले इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं तो आंसर है नहीं वजह क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किसका है करंट का और करंट कहाँ पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में तो पहले हमें करंट के बारे में पता होना चाहिए और अगर हम अगर हमें करंट के बारे में पता है नॉलेज है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ा और करंट के बारे में नॉलेज लेकर हमने क्या पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहिए उसके बाद ही आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ सकते हैं क्योंकि भाई करंट में डिपेंड कर रहा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाना चाहिए पहले अच्छा उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर जो थर्ड चैप्टर है उसमें क्या सोचा गया थर्ड चैप्टर पर आपको पढ़ाया जाना चाहिए लाइट क्यों लाइट को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड राइट right? यहां से आपने तब मैग्नेटिक के बारे में बात किया तो यहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे बी से इसको हम करते हैं ई e से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंबाइन कर दिया जाए 
मेरी बात को सुनना बच्चों ढंग से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंबाइन कर दिया जाए तो बनती है ई एम वेव तो बच्चों बनती है ई एम वेव और अगर ई एम वेव बनी तो ई एम वेव की स्पीड जो होती है वो होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और अगर उसकी स्पीड थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड तो किसकी स्पीड होती है ये ये स्पीड होती है लाइट की मतबल अगर हमें लाइट के बारे में नॉलेज मिली तो कहां से मिली थ्री इंटू टेन पावर एट से और थ्री इंटू टेन पावर एट कहां से मिला ई एम वेव से वॉट इज ई एम वेव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में वेव अगर आपको जानकारी है तो आप लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बाद ई एम वेव का अगर आपको नॉलेज है तो आपको क्या पढ़ाया जाना चाहिए आपको लाइट चैप्टर पढ़ाना पढ़ाया जाना चाहिए यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन राइट right, ये वाला पैटर्न होना चाहिए अब लाइट लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और अगर लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है तो 100 परसेंट पक्की बात है कि अब हमें एनर्जीज के बारे में पढ़ना चाहिए और आपका जो फोर्थ चैप्टर है बच्चों वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जीज के एनर्जी के जो सोर्स होते हैं उनके बारे में हमें चीजें सीखनी चाहिए और तब हमने इस एनर्जी के बारे में स्टडी कर ली कि भैया सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है तो उस एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद हमने सब कुछ देखा सब कुछ स्टडी किया और सारी बातें अगर हमने जानी तो उसके बाद मेरे ख्याल से टॉपिक है टेंथ में इस ह्यूमेन आई अब हमें ह्यूमेन आई इस ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करना चाहिए तो ये एक पैटर्न ये एक वे होना चाहिए क्लास टेंथ के फिजिक्स सिलेबस को पढ़ाने का अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चीज सीखते हुए चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हमें रटना पड़े सब बातें हम लोग डिटेल में सीखेंगे आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का और वह है अपना इलेक्ट्रिक करंट मैं हटा रहा हूं बच्चों इसे ठीक है मैंने इसको हटाया बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट मैं यहां पे आता हूं देखो हमें इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है अगर हमने बच्चों इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया तो उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट और अगर उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ाने से पहले आपको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है तो पहले मैं बेसिक क्वांटिटी सिखाऊं तभी तो मैं सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो इसलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहला क्वेश्चन यह उठता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे समझें तो आइए आज मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन से एक एग्जाम्पल से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है मान लीजिएगा मेरे पास ये कुछ पेपर पीस है कुछ क्या एक ही पेपर पीस है और मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए और तब मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए तो ये बहुत सारे टुकड़े करने के बाद मैंने इस पेपर पीस को इन कागज़ के टुकड़ों को ऐसे एक ऑब्जेक्ट पे रख दिया या मान लीजिए मैं इस बुक पर रख देता हूँ राइट मैंने इस बुक पर ये इन कागज़ के टुकड़ों को ऐसे इस पर डाल दिया अब मैं यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को मैं इसके पास लेके गया मैं इस ऑब्जेक्ट को इस कागज़ के टुकड़े के पास लेके गया कोई फोर्स लग रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा अब मैंने क्या किया इसको अपने बालों में ऐसे रब किया और आपके सामने ही मैं इस मार्कर को पूरे को रब कर रहा हूँ रब कर रहा हूँ और मैं रब करता रहा और रब करने के बाद फिर से मैं इनके पास लेके जाता हूँ अब मैं इनके पास लेके गया तो देखिएगा इसने कागज़ के टुकड़े को उठा दिया ध्यान से देखें इसने कागज़ के टुकड़े को उठा रखा है यानी कि इसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक आ गई और उस करेक्टरिस्टिक की वजह से इसने इस कागज के टुकड़े को उठा दिया और कागज के टुकड़े को जैसे उठाया तो हमारे दिमाग में फट से एक सवाल हुआ क्या था ये चार्ज यानी कि ये मार्कर चार्ज हो गया और ये मार्कर चार्ज होने की वजह से उसने क्या किया उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपको यह प्रोसीजर बेसिकली एक्सपेरिमेंट देख के दिमाग में एकदम से घंटी बजी इसे चार्ज कहते होंगे हम लोग चार्ज किसे कहते हैं जो ये बातें मैंने आपके सामने अभी प्रूव की आपके सामने मैंने करके दिखाई इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं उसको चार्ज कहते हैं वॉट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल पार्टिकल कौन ये मार्कर ये एक पार्टिकल से बना हुआ है तो इस पार्टिकल का गुण है वो इस गुण की वजह से क्या करता है वो इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल बाय विच बाय विच इट कैन अप्लाई द फोर्स 
it can apply the force on another particle another particle kon wo kagaj ke tukde called electric charge called इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं था भाई साहब कुछ भी नहीं था आपको मैंने जो करके दिखाया कि एक हमारे पास पार्टिकल का गुण आ जाता है इस पार्टिकल के पास एक गुण आ गया था एक करेक्टरिस्टिक आ गई थी और उस करेक्टरिस्टिक की वजह से उसने क्या किया उन कागज के टुकड़ों को उठा लिया और इस ही करेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एक गुण है किसका किसी भी पार्टिकल का क्या कर देता है दूसरे पार्टिकल को क्या अट्रैक्ट कर लेता है क्यों क्योंकि उसके पास चार्ज आ गया और चार्ज क्या करेक्टरिस्टिक है यार बहुत सिंपल था रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट चार्ज इज क्यू हम इस चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ये उसका रिप्रेजेंटिंग पार्ट हुआ इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेंगे वट इज यूनिट ऑफ दैट चार्ज अगर मैं यूनिट की बात कर लू यहां से तो अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट होती है कुलम जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं कुलम कुलम और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी से बच्चों अब ये चार्ज के बारे में एक और बात कर लेते हैं क्या ये स्केलर क्वांटिटी क्योंकि हम तब भी फिजिक्स में कोई नई क्वांटिटी पढ़ेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है तो आंसर है चार्ज एक गुण है आप अच्छे हैं बुरे हैं काले हैं गोरे हैं जैसे भी आपका एक जो गुण है उस गुण की कोई डायरेक्शन है क्या नहीं होती तो चार्ज भी क्या है ये भी एक करेक्टरिस्टिक एक गुण है तो एक ऐसी क्वांटिटी एक ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हुई माइट मैंने इस चार्ज के बारे में सब कुछ आपको जानकारी दी है अब मैं आता हूं कि ये चार्ज की टाइप कितनी होती है तो बच्चों यहां से एक सवाल पैदा होता है कि इस चार्ज की टाइप होती है एक आंसर आता है कि चार्ज की टाइप होती है दो आप सवाल कर सकते हैं क्योंकि आप टेंथ में हैं और आपको नहीं पता तो आपको पूछना चाहिए सर हम तो तीन लेंगे या हम तो एक ही लेंगे क्यों हम इसके चार्ज के टाइप दो क्यों ले उसके दो लेने की वजह आपको मैं समझाता हूं क्योंकि ये जो हमने एक मार्कर लिया इस मार्कर को अगर मैं रब करता हूं और दूसरा मार्कर को रब करता हूं तो दूसरे और इस मार्कर को मैं एक साथ लाकर रखूंगा तो क्या होगा रिपल्शन का फोर्स यानी कि रिपेल करेंगे और अगर मैं इस मार्कर को डिफरेंट के साथ लेकर तो ये अट्रैक्ट करेगा यानी कि दो ही करेक्टरिस्टिक दिखा सकता है वैसा भी या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है अदरवाइज कुछ नहीं इसलिए हमने स्टडी किया कि चार्ज के पास दो ही गुण होते हैं अट्रैक्शन का और रिपल्शन का तो इनका नाम भी क्या देना चाहिए अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आप कह रहे होंगे नहीं 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 गड़बड़ है इनका नाम अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होना चाहिए इनका नाम तो सर हमें पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से बुक में पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव है यार ये ये इसके बारे में जो जानकारी दी थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात थी यार जिस भी साइंटिस्ट ने जिसकी भी चीज की डिस्कवरी की न्यूटन ने की तो न्यूटन फर्स्ट लो सेकंड लो थर्ड लो आप भी करते हैं तो आप भी अपने नाम पे रखेंगे इन्होंने क्यों नहीं रखा अपने नाम पे इन्होंने क्यों इनका नाम पॉसिव नेगेटिव रख लिया तो यहां से फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है फिर एक क्वेश्चन आता है मेरी बात को सुनते रहना बड़े ध्यान से हर बात पर क्यों लगाइएगा हर बात पर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा क्यों ऐसा ही क्यों इनके चार्जेस के टाइप दो मैंने बताया क्यों उनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव सवाल पैदा हो रहा है क्यों पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि एक क्वेश्चन यहां पे बनता है व्हाई द नॉमन क्लेचर ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव उनका नामकरण पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों है राम श्याम क्यों नहीं है राम रहीम क्यों नहीं है ऐसे हम नाम इसमें क्यों नहीं रख रहे क्यों हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं आइए मैं उसकी जानकारी देता हूं आपको बच्चों हमने देखा कि ये जो चार्ज है इनकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक ये है कि देखिएगा यहां पर मैं फिर से मैं बात कर रहा हूं ये हमारे पास वही वही पूरे का पूरा सेटअप है ये मेरे पास वही कागज के टुकड़े इसके ऊपर हैं वही मेरे पास ये बुक वही ये मार्कर और इस मार्कर को मैं यहां पर लेकर जाता हूं तो ये इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा देख लीजिएगा आप खुद ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है अगर यह अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या तो इसका मतलब यह कि अगर ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है और इसका जो चार्ज था इसके पास जो चार्ज आया था इस पर जो गुण आया था वो क्या हो गया खत्म और अगर इसका चार्ज और वो गुण खत्म हो गया तो अब बात आती है इस पॉइंट पर कि वो कहा गया वो जीरो हो गया तो कैसे जीरो हो गया यानी कि ये दोनों चार्ज अगर एक के पास पॉजिटिव आया था वो फोर्स करा था उसको अटैक्ट करा था तो उसके पास नेगेटिव आया होगा तो वो गायब हो गए मिलकर गायब हो जाते हैं और ऐसी कोई चीज दुनिया में है जो मिलकर गायब हो जाए उन्होंने फिजिक्स में ढूंढा केमिस्ट्री में ढूंढा कहीं नहीं मिला उन्होंने जाकर मैथमेटिक्स में ढूंढा तो मैथमेटिक्स में अगर आप पॉजिटिव एट में नेगेटिव एट मिलाएंगे तो क्या आएगा जीरो केवल इस दुनिया में दो चीजें ऐसी जो मिलकर जीरो होती हैं वो है कौन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट्स वाई इसके इस करेक्टरिस्टिक इस गुण की वजह से मैंने अभी आपको करके दिखाया इस गुण की वजह से हम लोग क्या
पॉजिटिव एंड नेगेटिव उनका नाम क्या रखा गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव बच्चों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव साइंस चार्ज क्या होता है चार्ज के टाइप क्या होते हैं चार्ज के टाइप दो ही क्यों होते हैं चार्ज के टाइप के दोनों का नाम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ये सारी जानकारी क्यों कैसे के साथ मैं आपको पूरी फिजिक्स के बारे में जानकारी दूंगा पूरी फिजिक्स पढ़ाने वालों को लास्ट टेंथ की हर एक बातें पढ़ेंगे लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आया बहुत अच्छा लगा तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दें लोगों तक प्लीज पहुंचा दें ताकि लोग बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले पाए फिजिक्स की जितना हो सकेगा जितना ज्यादा हो सके प्लीज अपने व्हाट्सअप ट्विटर फेसबुक जो भी आपके इंस्टाग्राम जो भी आपकी सोशल नेटवर्किंग है हर जगह पर आप इस लेक्चर को पहुंचा दें ताकि हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट सीख पाए अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसी होती है थैंक यू वेरी मच